നമസ്കാരം ഈസി ലൈൻ സി എൻ സി മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സി എൻ സി റിലേറ്റഡ് അല്ല നമുക്ക് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ആവശ്യമുള്ളൊരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഒ ബി എസ് എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒ ബി എസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡൗൺലോഡ് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഒ ബി എസ് ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു എന്തൊരു വീഡിയോ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ ശരിക്കും അവരുടെ വാട്ടർ മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒ ബി എസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്കിത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഒ ബി എസ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് കിടക്കുന്നത് അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ലൈസൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ കയറി അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്തിരിയൂടെ സേഫ് അതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒ ബി എസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതാണ് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സീൻ സോഴ്സ് മിക്സർ സീൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നാല് അഞ്ച് ബോക്സുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ സീനുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിന് ഒരു സീൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേറൊരു സീൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സീനുകളായിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ഇവിടെ സീൻ ആഡ് ചെയ്യാം സീൻ വൺ സീൻ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സീൻ ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീൻ ടു വന്ന് ഇപ്പോൾ സീൻ ടു ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സീൻ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സീൻ വൺ സീൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനിവിടെ രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിൽ ആഡ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതായത് പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്കിപ്പം ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ ക്യാപ്ചറിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് വേണ്ട നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ മാത്രമാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ബ്രൗസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സംഭവം നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ വന്നു ഇനി ഇത് നമുക്കിപ്പം അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് വേണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഈ അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഡൗൺലോഡ് ച
ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഇതുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ മോഡിൽ കാണാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കിട്ടും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അതിലേക്ക് പോകാൻ സ്റ്റുഡിയോ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ലൈവ് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വേണ്ട ജനറൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രീം സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലൈവ് പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ റെക്കോർഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ ഫയലിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയലുകളൊക്കെ ആണ് ഡൗൺലോഡിങ് ഫയല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓഫീസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സീൻ സോഴ്സ് മിക്സർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ മാത്രം ഓക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബ്രൗസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ അൾട്രാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ ഒ ബി എസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ എഡിറ്ററിലിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്ഷൻ ആക്കിയെടുക്കാം എന്തായാലും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇ സിലൻസി മലയാള